नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी आज तुमच्या समोर एक दुसरा इंडस्ट्री फोर पॉइंट झिरो व एम सी क्यू क्वेश्चन साठीचा एक व्हिडिओ तुमच्या समोर घेऊन येत आहे या अगोदर माझ्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये मी वीस प्रश्न घेतले होते एम सी क्यू टाईप आणि आज परत पुढचे वीस प्रश्न मी या व्हिडिओमध्ये घेणार आहे जे की सी बी टी टू वाय टी इन्स्ट्रक्टर या पदासाठी घेण्यात येणाऱ्या सी बी टी टू एक्झामसाठी अत्यंत उपयुक्त असतील तर बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी मला रिक्वेस्ट केली होती की सर तुम्ही इंडस्ट्री फोर पॉईंट झिरो वर पण लेक्चर घ्या आणि आम्हाला एम सी क्वेश्चन बाबत थोडं अपडेट करा तर पहा ह्या विद्यार्थ्यांच्या रिक्वेस्टसाठी मी हा व्हिडिओ बनवत आहे तर असेच एम सी क्यू क्वेश्चन आणि आय टी आय इन्स्ट्रक्टर या पदासाठी अपडेट राहण्यासाठी माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका तर पहा आपण मागच्या लेक्चरमध्ये हे व्हिडिओ मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय केले होते हे क्वेश्चन सगळे घेतले होते जवळपास वीस क्वेश्चन आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये घेतलेले आहेत आज आपण हा एकवीसव्या क्वेश्चनच्या पुढचे क्वेश्चन आपण घेणार आहे पहा तर पहिला क्वेश्चन आहे एकवीसवा व्हाट डज द आय आय ओ टी ॲब्रिवेशन स्टँड फॉर तर हे आय आय ओ टी ॲब्रिवेशन हे कशासाठी म्हणजे काय दर्शवतो समजा तर ऑप्शन नंबर ए आहे पा इंटेलिजन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑप्शन नंबर बी ए इंटरनॅशनल इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑप्शन नंबर सी ए इनलेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स आणि ऑप्शन नंबर डी ए इंडस्ट्रीयल इंटरनेट ऑफ थिंग्स तर याचा करेक्ट आन्सर आहे पा ऑप्शन नंबर डी इंडस्ट्रीयल इंटरनेट ऑफ थिंग्स आय 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 ओ टी मीन्स काय आय म्हणजे पहिला आय म्हणजे इंडस्ट्रीयल दुसरा आय म्हणजे इंटरनेट ओ म्हणजे ऑफ अँड टी म्हणजे थिंग्स तर इंडस्ट्रीयल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हे काय फुल फॉर्म आहे आय आय ओ टीच ठीक आहे तर त्याच्यानंतर पाहू आपण क्वेश्चन नंबर बावीस वा पा द ॲटोमेशन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवायसेस विथ नो ह्युमन इंटरवेन्शन तर ऑप्शन नंबर ए सेन्सर ऑप्शन नंबर बी ए मशीन टू मशीन त्यालाच आपण यम टू यम असे म्हणतो ऑप्शन नंबर सी ए बिग डाटा ऑप्शन नंबर डी ए विएरेबल्स तर याचा करेक्ट आन्सर आहे पा विदाउट ह्युमन इंटरवेशन मीन्स काय मशीन टू मशीन यम टू यम तर याचा करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन नंबर बी यम टू यम त्याच्यानंतर पहा क्वेश्चन नंबर तेवीसवा विच ऑफ द फॉलोइंग कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज अ स्मार्ट डिवायसेस खालीलपैकी कोणते स्मार्ट डिवायसेस म्हणून कन्सिडर केले जातात तर ऑप्शन नंबर ए आहे डिवायसेस दॅट आर एबल टू कम्युनिकेट विथ इच ऑदर विदाउट द नीड ऑफ ह्युमन इंटरवेन्शन म्हणजे असे डिवायसेस जे की स्वतःच कम्युनिकेट करतात म्हणजे ज्याच्यामध्ये ह्युमन इंटरवेन्शन नाही समजा असे डिवायसेस त्याच्यानंतर बी ए डिवायसेस दॅट यूज नंबर ऑफ सेन्सर्स to gather information from its in environment त्याच्यानंतर ऑप्शन नंबर सी ए डिवाइसेस दॅट कॅन रिसीव्ह अ कमांड फ्रॉम अन अदर डिवाइस तर हे तिन्ही पण पर्याय होऊ शकतात बा हे सगळ्यांना सगळ्यांना आपण काय म्हणतो तिन्हीला पण स्मार्ट डिवाइसेस म्हणतो कारण इथं पहिल्यामध्ये ह्युमन इंटरव्ह्यू येत नाही आणि दुसऱ्यामध्ये पण काय सेन्सर्सचा यूज केलेला आहे आणि तिसऱ्यामध्ये पण काय तर कमांड रिसीव्ह करतात तर हे सगळे काय आहेत बा ऑल ऑफ दी अबो करेक्ट आन्सर ऑप्शन नंबर डी हे सगळे काय स्मार्ट डिवायसेस आहेत ठीक आहे त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर व्हॉट इज ऑब्लिक आर द इशेन्शियल कॉम्पोनंट ऑफ अ स्मार्ट फॅक्टरी स्मार्ट फॅक्टरीचे इशेन्शियल किंवा गरजेचे कॉम्पोनंट कोणते कोणते तर ऑप्शन नंबर ए स्मार्ट मशीन्स ऑप्शन नंबर बी ए पीपल ऍट वर्क ऑप्शन नंबर सी ए ट्रेन पर्सनल आणि ऑप्शन नंबर डी ए ऑल ऑफ दिवा बोपा तर हे स्मार्ट मशीन्स हे होऊ शकतं स्मार्ट फॅक्टरी म्हणजे स्मार्ट मशीन स्मार्ट फॅक्टरीमध्ये स्मार्ट मशीन असणारच आहे त्याच्यानंतर पीपल पीपलचं कॉन्टॅक्ट येत नाही पा स्मार्ट फॅक्टरीमध्ये त्याच्यानंतर ट्रेन पर्सनल पर्सनल इथं पण पर्सनल म्हणजे ह्युमन इंटरव्हेशन नाही येत पा तर बी आणि सी तर नाही आहे म्हणून ऑप्शन नंबर डी पण नाही आहे त्याचा करेक्ट आन्सर आहे पा ऑप्शन नंबर ए स्मार्ट मशीन्स त्याच्यानंतर पा क्वेश्चन नंबर पंचवीसवा व्हॉट डू टिपिंग पॉइंट पॉइंट रिप्रेझेंट तर काय रिप्रेझेंट करतात टिपिंग पॉइंट ऑप्शन नंबर ए नेसेसरी रेडिकल चेंजेस रिक्वायर्ड इन द नियर फ्युचर ऑप्शन नंबर बी 
चेंजेस ऑकर्ड इन पास्ट पास्ट का विषय नहीं पा इतना नेसेसरी चेंजेस इन द सीस्टीम सीस्टीम मध्य चेंजेस नेसेसरी चेंजेस इन द प्रेजेंट तो हापन नहीं ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर है नेसेसरी रेडिकल चेंजेस रिक्वायर्ड इन द इन द नियर फ्यूचर तो भविष्य मध्य जे कहीं समझा चेंजेस करिपिंग पॉइंट रिप्रेजेंट हो टिपिंग पॉइंट रिप्रेजेंट तो टिपिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता तो नेसेसरी रेडिकल चेंजेस रिक्वायर्ड इन द नियर फ्यूचर फ्यूचर नियर फ्यूचर जवर से भविष्य मध्य ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए जे करेक्ट आंसर है पंचवीसन प्रश्न नंबर सवीस वायपा वट आर द एप्लिकेशन ऑफ ए आई इन द इर बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए आई मे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इन इर बस ऑप्शन नंबर ए इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड ऑप्शन नंबर सी डिक्रीज द कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट ऑप्शन नंबर डी मिनिमाइज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए काय इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सत्तावीस होता वॉट आर द कॉम्पोनट ऑफ फ्यूचर इंडस्ट्रीयल प्लांट कांपोनट फ्यूचर इंडस्ट्रीय प्लांट से ऑप्शन नंबर ए इंडस्ट्रीयल प्रोसेसेस ऑप्शन नंबर बी सेंसर्स ऑब्लिक एक्चुएटर्स ऑप्शन नंबर सी ट्रेडिशनल ऑब्लिक रिन्यूएबल एनर्जी एंड सप्लाय लॉजिस्टिक ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दू तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दू सगे सेंसर एक्चुएटर इंडस्ट्रीयल प्रोसेसेस ट्रेडिशनल एनर्जी सप्लाय लॉजिस्टिक सग रह फ्यूचर मध्य इंडस्ट्री प्लांट ठीक है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अठावी हाउ डज रोल्स वाइस इम्प्रूव द रिबिलिटी इन द एयरक्राफ्ट इंजिन ऑप्शन नंबर ए प्रिडिक्टिव मेटेन ऑप्शन नंबर बी ए प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ऑप्शन नंबर सी ए डिप्लॉयमेंट ऑफ वैल्युएबल डिवाइसेस ऑप्शन नंबर डी ए ऑल ऑफ दू आर बोलते करेक्ट आंसर है पा ऑप्शन नंबर ए प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस काय प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मेन्टेन एक प्रश्न है पा वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्री फोर पॉइंट जीरो ऑप्शन नंबर ए इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशियंसी ऑप्शन नंबर बी लो कॉस्ट ऑफ इम्प्लिमेंटेशन ऑप्शन नंबर सी क्रिएटिंग मोर वैकन्सी फॉर वर्कर्स ऑप्शन नंबर डी नो रिस्क ऑफ हैकिंग इन टू द इंटरनेट नेटवर्क करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी का एडवांटेज इंडस्ट्री फोर पॉइंट जीरो इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी काम काय करते इंडस्ट्री फोर पॉइंट जीरो करते फायदे समझा लो कॉस्ट इम्प्लिमेंटेशन का विषय नहीं तो क्रिएटिंग मोर हेक वर्कर्स तो कहीं विषय नहीं तो नो रिस्क ऑफ हेकिंग इन टू द इंटरनल नहीं तो करेक्ट आंसर है एन तीसरा प्रश्न है पा अ स्मार्ट प्रोडक्ट इज ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्ट दैट इज व्री क्लियर ऑप्शन नंबर बी अ प्रोडक्ट दैट कैन टॉक इन सेवरल लैंग्वेजेस ऑप्शन नंबर सी अ प्रोडक्ट दैट कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन इट्स एनवायरमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी अ प्रोडक्ट दैट इज एनोलॉग द करेक्ट आंसर है अ प्रोडक्ट दैट कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन एनवायरमेंट तो स्मार्ट प्रोडक्ट ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर को सी करेक्ट है ठीक है एकतीसवा प्रश्न है पा विच इज ऑब्लिक आर पार्ट ऑफ एटोमेशन पिरामिड ऑफ अ स्मार्ट इन स्मार्ट फैक्टरी ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल ऑप्शन नंबर बी ए ई आर पी ऑप्शन नंबर सी ए मैन्युफैक्चरिंग एक्जीक्यूशन सिस्टीम ऑप्शन नंबर डी ए ऑल ऑफ दू बो तो कंट्रोल ई आर पी एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्जीक्यूशन सिस्टीम ये सगले का है दीज आर दिरामिड ऑफ स्मार्ट फैक्टरी का है एटोमेशन पिरामिड ऑफ स्मार्ट फैक्टरी करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ दू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रीय रेवल्यूशन खाली पैकी को इंडस्ट्रीयल फोर्थ रेवल्यूशन ऐसी स्कोप मे एक स्मार्ट कनेक्टेड मशीन ऑप्शन नंबर बी स्मार्ट फैक्टरीज ऑप्शन नंबर सी जीन सिक्वेन्सिंग ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबो नन ऑफ दी अबोजे सगे बरबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है नन ऑफ दू तेतीस वा द सेकेंड लेवल इन द ट्रेडिशनल एटोमेशन पिरामिड इज को सेकेंड लेवल है तो ती है पा ऑप्शन नंबर ए ई आर पी ऑप्शन नंबर बी मैन्युफैक्चरिंग एक्जीक्यूशन सिस्टीम 
त्याला आपण एम ई एस म्हणतो ऑप्शन नंबर सी प्रोसेस लेवल कंट्रोल ऑप्शन नंबर डी प्रोडक्शन लेवल द सेकंड लेवल कोणती आहे मॅन्युफॅक्चरिंग एक्झिक्युशन सिस्टीम त्याला एम ई एस म्हणतो आपण ठीक आहे तर थर्टी फोर व्हेन डीड द फर्स्ट इंडस्ट्री रेव्होल्युशन टेक प्लेस कधी घडलेलं आहे याचे आपण अगोदर बी सांगितलेलं आहे पा तर हे सेव्हन्टीन सेंचुरी ऑप्शन नंबर ए बी एटीन सेंचुरी ऑप्शन नंबर सी नाईन्टीन सेंचुरी ऑप्शन नंबर डी ट्वेंटी एटीन सेंचुरी करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन नंबर बी पस्तीस फ्लिपकार्ट इज लुकिंग ॲट रोबोटिक्स टू इम्प्रूव्ह इफिशियन्सी इन प्रोडक्शन डिलिव्हरी वेअर हाऊस ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दॅब होतं करेक्ट आन्सर आहे वेअर हाऊसेस त्याच्यानंतर थर्टी सिक्स द व्हिजन ऑफ इंडस्ट्री फोर पॉईंट झिरो इज काय व्हिजन आहे ऑप्शन नंबर ए टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन ऑप्शन नंबर बी मोर इफिशियंट यूज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस अँड एनर्जी ऑप्शन नंबर सी अनेबलिंग द कस्टम मास प्रोडक्शन विदाउट सिग्निफिकंटली इन्क्रीजिंग द ओव्हरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट अँड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबोत तर हे सर्व काही व्हिजन्स आहेत पा इंडस्ट्री फोर पॉईंट झिरो चे म्हणून करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन नंबर डी त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर आहे थर्टी सेव्हन द मॅन्युफॅक्चरिंग एक्झिक्युशन सिस्टीम त्यालाच आपण एम ई एस ईज ऑप्शन नंबर ए बिझनेस मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर यूज फॉर बिझनेस प्लॅनिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग सप्लाय चेन मॅनेजमेंट सेल्स अँड डिस्ट्रीब्युशन अकॉर्डिंग अकाउंटिंग एक्सेट्रा ऑप्शन नंबर बी सपोर्ट प्रोडक्शन सपोर्टिंग शेड्युलिंग डिस्पॅचिंग प्रोडक्ट अँड वर्क फोर्स ट्रॅकिंग परफॉर्मन्स अनालिसिस क्वालिटी मॅनेजमेंट रिसोर्स अलोकेशन एक्सेट्रा ऑप्शन नंबर सी अ कम्प्युटर सिस्टीम कलेक्टिंग अँड अनालायझिंग रिअल टाइम डाटा अँड इट मोनिटर कंट्रोल अँड ऑप्टिमाइज द इंडस्ट्रीयल प्लांट ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबो द करेक्ट आन्सर आहे पा सपोर्ट प्रोडक्शन रिपोर्टिंग शेड्युलिंग डिस्पॅचिंग प्रोडक्ट अँड वर्क फोर्स ट्रॅकिंग परफॉर्मन्स अनालिसिस क्वालिटी मॅनेजमेंट रिसोर्स अलोकेशन हे काय मॅन्युफॅक्चरिंग एक्झिक्युशन सिस्टीम आहे पा तर ऑप्शन नंबर जे बी आहे ते करेक्ट आन्सर आहे पा त्याच्यानंतर ऑप्शन नंबर सॉरी प्रश्न नंबर थर्टी एट एस सी ए डी ए इज अॅब्रिव्हिएशन ऑफ कशाचं ऍब्रिव्हिएशन आहे सुपरव्हिजन कंट्रोल अँड डाटा अक्वायजेशन ऑप्शन नंबर बी सुपरव्हिजन अँड कंट्रोल ऑफ डाटा अक्वायर ऑप्शन नंबर सी सुपरवायजरी कंट्रोल अँड डाटा अक्विजेशन आणि डी आय नन ऑफ दॅब होत करेक्ट आन्सर आहे सुपरवायजरी कंट्रोल अँड डाटा एक्विजेशन तर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आन्सर ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्टी एट ना वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर थर्टी नाईन द सुपरवायजिंग सुपरवायजरी कंट्रोल अँड डाटा अक्वायजेशन सिस्टीम इज तर ते काय आहे ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए काय पा ऑप्शन नंबर ए एक मिनट बिझनेस मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर यूज फॉर बिझनेस प्लॅनिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग त्याच्यानंतर सप्लाय चेन मॅनेजमेंट सेल्स अँड डिस्ट्रीब्युटिश डिस्ट्रीब्युशन अकाउंटिंग एक्सेट्रा ऑप्शन नंबर बी कम्प्युटर सिस्टीम कलेक्टिंग अँड अनालायझिंग रिअल टाइम डाटा अँड इट मोनिटर कंट्रोल अँड ऑप्टिमाइज इंडस्ट्रीयल प्लांट ऑप्शन नंबर सी यूज फॉर कंट्रोलिंग अँड रेग्युलेटिंग अ मशीन ऑर सिस्टीम ऑप्शन नंबर डी अ डिव्हाइस विच कम्युनिकेट्स विथ द मशीन कंट्रोल्स ऑप्शन नंबर त्याचं करेक्ट आन्सर काय अ कम्प्युटर सिस्टीम कलेक्टिंग अँड अनालायझिंग रिअल टाइम डाटा अँड इट मॉनिटर कंट्रोल अँड ऑप्टिमाइज द इंडस्ट्रीयल प्लांट हे करेक्ट आन्सर आहे पा तर याचं करेक्ट आन्सर कोणतं आहे मग ऑप्शन नंबर बी आहे पा अ कम्प्युटर सिस्टीम कलेक्टिंग अनालायझिंग रिअल टाइम डाटा अँड इट मॉनिटर कंट्रोल ऑप्टिमाइज इंडस्ट्रीयल प्लांट करेक्ट आन्सर आहे बी त्याच्यानंतर पा ऑप्शन नंबर फोर्टी पी एल सी इज ऍब्रुएटेड ॲज कशाचं ऍब्रुएशन आहे पी एल सी परफॉर्मन्स लॉजिक कम्प्युटर परफॉर्मन्स लॉजिक कंट्रोलर ऑप्शन नंबर सी परफॉर्म प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर आणि ऑप्शन नंबर डी आहे प्रोग्रामेबल लॉजिक कम्प्युटर तर करेक्ट आन्सर आहे पा ऑप्शन नंबर सी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर तर हे होते पा आजच्या लेक्चरमधले व्हिडिओ मधले अत्यंत महत्वाचे असे वीस इंडस्ट्री फोर पॉईंट झिरो वरचे एम सी क्यू तर अशाच पद्धतीचे एम सी क्यूचे व्हिडिओ मी आपल्या समोर सादर करीत राहणार आहे तरी सर्वांनी माझ्या परफॉर्मन्सला लाईक आणि सबस्क्राईब करा व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब करा जेणेकरून मला अजून एनर्जी भेटेल की अशा पद्धतीचे व्हिडिओ तुमच्यासमोर तयार करण्याची ठीक आहे
राजा पंडित थांबूया धन्यवाद